वेलकम टू दी आशिमा शो दोस्तों आपको पता ही होगा देश भर में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो गया है इस बीच सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन फेज टू के लिए नई गाइडलाइन जारी की जिसमें बताया गया है कि 20 अप्रैल तक तो पूरे इंडिया में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा हालांकि उसके बाद 3 मई तक कुछ पाबंदियों में ढील दी जाएगी तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि किन किन चीजों पर रोक टोक है और किन चीजों पर नहीं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज ये बात एक बार और साफ कर दूं कि अभी के लिए 20 अप्रैल तक सब पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी यानी कि कंप्लीट लॉकडाउन लेकिन 20 अप्रैल के बाद ग्रीन जोन के इलाके जहां कोरोना के केसेस या तो है नहीं या फिर ना के बराबर है उन जगहों पर एसेंशियल थिंग्स खासकर बिजनेस रिलेटेड चीजों पर ढील दी जाएगी लेकिन सख्त शर्तों के साथ नियमों की अनदेखी हुई तो सभी छूट खत्म की जा सकती है सरकार ने देश में 170 डिस्ट्रिक्ट्स को हॉटस्पॉट चिन्हित किया है जहां पहले की तरह लॉकडाउन चलता रहेगा बिना किसी ढील के सबसे पहले आपको बता दूं कुछ नियम जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं जैसे कि शादी और अंतिम संस्कार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद ही हो सकते हैं साथ ही अंतिम संस्कार में बीस से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक है शादी में अगर भीड़ जुटाई या कोई भी धार्मिक आयोजन किया तो एक साल की सजा है जिसका मतलब शादी होगी पर शर्तों के साथ इसके साथ ही दोस्तों ट्रेन मेट्रो प्लेन और बाकी के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तो पाबंदी जो की त्यो रहेगी लेकिन उद्योग में सरकार की तरफ से कुछ शर्तों के साथ ढील दी गई है जैसे की आई और उससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर अब खुलेंगे लेकिन पहले की तरह नहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म वॉयलेट ना हो इसलिए ऑफिस में एक बार में फिफ्टी से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा साथ ही ऑफिस में और पब्लिक प्लेसेस में चेहरा ढका होना जरूरी है वर्क प्लेस पर दो लोगों के बीच सिक्स फीट की दूरी जरूर होगी किसी भी संस्थान या सार्वजनिक स्थान पर पांच से ज्यादा लोग एक बार में जमा नहीं हो सकते एक आदत जो छोड़नी बहुत ज्यादा जरूरी है वो है पब्लिक प्लेसेस पर थूकना नई गाइडलाइंस में मेंशन है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और जुर्माना भी लगेगा शराब गुटखा और तंबाकू पर बैन रहेगा हाईवे पर ढाबे और ट्रक रिपेयर के लिए शॉप खुली रहेंगी हालांकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी इन सभी के साथ ही सरकार ने सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी की है बेशर्ते हर इंस्टीट्यूट में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए साथ ही सैनिटाइजर्स भी प्रोवाइड करवाने होंगे अगर ऑफिस में दो शिफ्ट में काम होता है तो इन शिफ्ट के बीच में एक घंटे का गैप होगा और इस दौरान उस संस्थान को सैनिटाइज करना जरूरी है साथ ही बड़ी बड़ी मीटिंग्स पर पाबंदी रहेगी एक चीज आपको फिर से बता दूं कि सरकार सिर्फ उन्ही इलाकों में छूट देगी जो जिले अपनी परफॉर्मेंस सुधारेंगे यानी कि जहां लॉकडाउन का अच्छे से पालन हो रहा है लेकिन वो जिले तो अपने लिए इन दी गई छूटों को भूल जाएं जो अभी कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं मेडिकल रीजंस को छोड़कर किसी को भी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूवमेंट अलाउ नहीं करने दी जाएगी सभी तरह के एजुकेशन ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे ऑटो रिक्शा साइकिल रिक्शा टैक्सीज और कैब सर्विसेज जैसे कि ओला ऊबर भी बंद रहेंगे सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल जिम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क थिएटर बार्स ऑडिटोरियम असेंबली हॉल भी पहले की तरह बंद रहेंगे सभी तरह के सोशल पॉलिटिकल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट अकेडमिक कल्चरल और रिलीजियस सेरेमनीज या गैदरिंग की इजाजत नहीं होगी आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगह बंद रहेंगी किराना और राशन की दुकानें फल सब्जी के ठेले डेयरी खुली रहेंगी इलेक्ट्रीशियंस आई टी रिपेयर प्लम्बर मोटर मैकेनिक कारपेंटर कुरियर सर्विसेज डी टी एच और केबल सर्विसेज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी ई कॉमर्स कंपनी काम शुरू कर सकेंगी लेकिन डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वहीकल के लिए नेसेसरी क्लियरेंस लेनी होगी दोस्तों क्या आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड हैं अगर नहीं तो जल्दी से कनेक्ट करें साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से वीडियो खत्म होने से पहले कर दें तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में